வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு சுஷ் லாக்டவுன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கப்படி கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் அனிதா வந்திருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாகவே நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுற எல்லா ஆற்றலுக்குமே அடிப்படை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவாக இருக்குது உணவை சரித்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலையும் அதில் இருக்கக்கூடிய பல சக்திகளையும் பிரித்து கொடுக்குற பெரிய பங்கு வயிற்றுக்கு இருக்குது இருந்தாலும் வயிற்றில் ஒரு அல்சர் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா பல பேர் இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க அல்சர் வரதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வயிறை இக்னோர் பண்ணுறது தான் இருக்குது ஸோ அல்சர் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி குணப்படுத்திக்கலாம் அல்சர் வராமல் இருக்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஓகே இப்போது நம்ம அல்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு அஜீரணம் அதாவது வந்து செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் நமக்கு ஜீரணம் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் நமக்கு அஜீரணம் ஏற்பட்டுச்சு அந்த அலட்சியத்தினால தான் நமக்கு அதை தொடர்ந்து வந்து இந்த புண்கள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்மளுடைய வாய்ப்பகுதிகளிலிருந்து நம்மளுடைய குடல் பகுதி வரலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு புண்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நமக்கு வாய்ப்பகுதியில் வந்து புண்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து மவுத் அல்சர் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் நமக்கு விட்டமின் சி வந்து ரொம்ப குறையும் போது இந்த மாதிரி டெஃபிஷியன்சி நமக்கு வரும்போது நமக்கு அந்த வாய்ப்புண்கள் ஸ்டொமட்டைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த மவுத் அல்சர் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வயிற்று பகுதி அதாவது இறைப்பை சொல்ல எடுத்துக்கிட்டோன்னா அங்கே வந்து நமக்கு புண்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை தொடர்ந்து குடல் பகுதிகளில் வந்து ஏற்படுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா டியோடினல் அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்முடைய வயிற்று பகுதி இறைப்பையில் ஏற்படுறதுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ பொதுவாகவே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அல்சர் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அஜிரண கோளாறுகள் வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு இருந்துகிட்டே தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா செரிமானம் கரெக்டாக நடக்காமல் இருந்துச்சு மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நமக்கு இந்த வயிற்று பகுதிகளில் புண்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சரியான உணவு வந்து கரெக்டான டைமுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்காகும் போது நேரம் தவறி வந்து நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் நமக்கு பசித்தன்மை வந்து ஏற்பட்டு அப்பவும் வந்து நம்ம உணவு எடுக்காமல் லேட்டாக வந்து உணவு எடுக்கும்போது நமக்கு இந்த வயிற்று பகுதிகளில் வந்து அல்சர் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ வந்து இப்போ நமக்கு நம்ம உணவு வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஆசிட் செக்ரேஷன் வந்து இருக்கும் அதாவது ஹச்சிசியல் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய வயிற்று பகுதிகளில் வந்து சுரந்து ரெடியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம உணவு எடுக்காமல் அந்த நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லேட்டாக நம்ம வந்து உணவு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இன்னர் லேயர் மியூக்கஸ் லேயர் அந்த சளிப்படலத்தை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இரிட்டேட் பண்ணி அந்த ஆசிட் வந்து புண்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதிகமான காரத்தன்மை உள்ள உணவுகளும் அதே மாதிரி அமிலத்தன்மை உள்ள உணவுகளும் அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப வந்து பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப காரம் வந்து அதிகமான உணவுகளும் அமிலத்தன்மையான உணவுகளும் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புண்களில் இந்த உணவுகள் வந்து படும் பொழுது இன்னும் வந்து அந்த புண்களை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது ரொம்ப ஸ்பைசி ஃபுட்ஸு ப்ளஸ் ஆயில் ஐட்டம்ஸு டீப் ஃப்ரை இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த வயிற்று புண்கள் இன்னும் அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கு அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பெய் மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்வேஷன் அதாவது வந்து பட்டி நீர்த்த இப்போ வந்து வாரம் ஒரு முறை விரத முறை இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய குடலுக்கும் வயிற்றுக்கும் வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு அந்த உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து வெளியேறிட்டு நமக்கு ஒரு பூஸ்டப் வந்து கிடைக்கணும் அந்த பட்டி நிறுத்தல் முறை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனால் வந்து தொடர்ந்து வந்து நமக்கு பட்டினி அந்த உணவு வந்து எடுக்காமல் இருக்கும்பொழுது அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு உடல் பருமன் வந்து குறைக்கணும் உடல் வெயிட் உடல் எடை வந்து குறைக்கணும் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக வந்து உணவு எடுத்துக்கல பட்டினி இருந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாலும் இந்த குடல் பகுதிகளில் வயிற்று பகுதிகளில் நமக்கு இந்த அல்சர் ப்ராப்ளம் குன்ம நோய்கள் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மன அழுத்தம் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது நமக்கு ஒரு விஷயங்கள் பற்றி ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு மன அழுத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த வயிற்று புண்கள் வந்து அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்ன
அந்த அல்சரை வந்து இன்னும் இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரியான நம்ம ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால்லாம் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த வயிற்று பகுதிகளில் நமக்கு ஒரு ப்ரெஃபரேட்டர் அல்சன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஓட்டை மாதிரியான ஒரு ஹோல் வந்து உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது இன்னும் அதை தொடர்ந்து ப்ராப்பராக நம்ம மருத்துவம் எடுக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டொமக் கேன்சராக கூட மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது இந்தந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு நம்ம ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு சிஏவாக புற்றுநோயாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு அஜீரணம் நமக்கு அல்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய நெஞ்சு குழிகள் அதாவது வந்து நம்மளுடைய செஸ்ட்டு பகுதிகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு விதமான எரிச்சல் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து வலிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடிவயிற்று பகுதிகளில் வந்து வலிகள் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு உணவு எடுத்ததுக்கு உடனே வந்து வலிகள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டடாக வந்து மோஷன் சாப்பிட்ட உடனே உடனே வந்து மோஷன் அதாவது கழிச்சல் தொந்தரவுகள் வந்து இருக்கும் இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து மோஷனே வந்து ப்ராப்பராக போகாமல் மலச்சிக்கல் தொந்தரவுகள் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் மேலெழும்பி நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அஜீரணம் வந்து ஏற்பட்டு அந்த உணவே வந்து நமக்கு எதுக்களித்தல் புளிச்ச ஏப்பம் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் பொழுதே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு கண்டிப்பாக அதை வந்து கியோர் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம போகாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது நம்மளுடைய உணவு முறைகள் வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி சரியாக வந்து உணவு ப்ராப்பராக எடுக்கல காரத்தன்மையான உணவுகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம இயற்கையாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புண்களையும் வந்து ஆற்றி அந்த உள் உடலில் இருக்கக்கூடிய வாயுக்களையும் நமக்கு வந்து வெளியேற்றும் இப்போ சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அல்சர் அப்படிங்கிறது இந்த குண்மம் அப்படிங்கிறது வந்து எதனால் வந்து ஏற்படுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொடர்வாத பந்தம் அல்லாது குண்மம் வராது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வாதம் நம்ம சித்தான்னு எடுத்துக்கிட்டோனாவே நமக்கு வாத பித்த கபம் இந்த மூன்று நாடிகளை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நோய் நிலையை வந்து கணிப்போம் இந்த குண்ம நோய்கள் ஏற்படும் பொழுது இந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து வந்து நமக்கு அந்த வாதம் வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேஸ் நமக்கு அந்த வாயு வந்து நமக்கு குடலில் வயிற்று பகுதிகளில் நமக்கு சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த குண்ம நோய்கள் அல்சர் அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுது அந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் என்ன பண்ணோம் நமக்கு மலச்சிக்கல் இருந்து அதுலேருந்து வந்து அந்த வாயுக்கள் வந்து மேலெழும்பி நமக்கு வயிறு உபசத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் நமக்கு எரிச்சல் மாதிரியான உணவு உணர்வுகள் புளிச்சை ஏப்ப மாதிரியான உணர்வுகள் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து அப்படியே வந்து நமக்கு எதுக்களித்தல் வாமிட் சென்சேஷனு ஒரு சில பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா தலைவலி இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த குடல் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் வாதத்தை வந்து நம்ம வெளியேற்றுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த புண்களை வந்து ஆற்றுறதுக்கும் நம்மளுடைய ராஜ உறுப்புகளை வந்து பலப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க நமக்கு சீரணம் செரிமான மண்டலங்கள் அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து மருத்துவம் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே இந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து தொடர்ந்து இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு வழிகள் இருக்குது நமக்கு மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகலை அதற்கான அறிகுறிகளுக்கு மட்டும் வந்து ப்ரா நம்ம வந்து மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து இந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நம்மளோட சித்த மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாதத்தை வந்து முழுமையாக வெளியேற்றி அந்த புண்களை வந்து ஆற்றுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இந்த அல்சர்லேருந்து ஒரு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் நம்மளுடைய ஆர்ஜார் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அல்சர் தொந்தரவுகளுக்கு நமக்கு அந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த தொடர்ந்து இருக்க நம்ம குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாதத்தை வந்து முழுமையாக வந்து வெளியேற்றி அந்த புண்களை வந்து ஆட்டுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து நம்ம நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்து திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாத மாதிரியான ஒரு சில வாழ்வியல் முறை மாற்றமும் நம்மளுடைய ஃபுட் மாடிஃபிகேஷனும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்க முடியும் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலம் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் அல்சியா பானு எங்கிருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா ஹலோ
ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி அல்சர் தொண்டர்கள் வந்து இருக்கு அப்படினா நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து மலச்சிக்கல் இருக்கானு பார்த்துட்டு அதற்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன் பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வாதம் வந்து அதிகமாகும் போது அந்த குண்மோ நோய்கள் அல்சர் தொண்டர்கள் வந்து நம்ம ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம் அந்த வாதத்தை வந்து நம்ம வெளியேத்துறோம் அப்படினா நமக்கு மோஷன் வந்து நம்ம உடல்ல இருந்து நமக்கு ப்ராப்பரா ஃப்ரீயா போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு முறை வந்து மோஷன் போனோம் அப்படினா தான் அந்த வாதத்துல தான் பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு அந்த மலம் வந்து வெளியேத்தும் போது அந்த வாதம் வந்து நமக்கு சமநிலை வாங்கிக்கலாம்ாய்ந்து <laughs> இது மூணும் சேர்ந்த அந்த பொடி வந்து டெய்லி நைட் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துகிட்டே வாங்க உங்களுக்கு அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மல மலத்தையும் உங்களுக்கு முழுவதுமாக அந்த திரிபலாச்சூர்ணம் வந்து வெளிமேட் பண்ணும் அதே மாதிரி அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த புண்களையும் இந்த திரிபலாச்சூர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த துவர்ப்பு சுவை வந்து உங்களுக்கு அந்த புண்களையும் வந்து ஆட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியான ஆவியல் வேக வச்ச லைட் ஃபுட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது கூட நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு மன அழுத்தம் ரொம்ப கவலைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த புண்கள் வந்து நமக்கு ஆடுறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் வந்து மைண்டு வந்து ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு சில மூச்சு பயிற்சிகள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் பிராணாயாமம் வந்து பண்ணலாம் சூரிய நமஸ்காரம் இந்த மாதிரி வந்து யோக முறைகளும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே அந்த புண்கள் வந்து இன்னும் அதிகப்படாமல் பார்த்துக்கலாம் இதை நான் சொன்னது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாமா இது கூட வந்து உங்களுக்கு நியர்பையாக விழுப்புரம்லேயே நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் எண்டோஸ்கோப்பி எடுத்திருந்தால் கூட அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு நாடி பரிசோதனை செஞ்சு எந்த மாதிரியான குடலில் வந்து அந்த பாக்டீரியா வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அதை வந்து நம்ம எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறது இல்லை வந்து உங்களுக்கு நாடிகளில் வந்து வாதம் சம்மந்தமான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் கொடுப்பாங்கம்மா நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் நன்றி மோ கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் ராமலிங்கம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் செங்கல்பட் ஓகே இது யாருக்கான கேள்வி எனக்கு தான் உங்க வயசு என்ன சார் 81 ஓகே டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு 81 இயர்ஸ் சார் லங்ஸ் ட்ரபிள் எனக்கு சீவா பிடி பேஷன் சீவா பிடி ஓகே ஓகே சொல்லுங்க சார் என்ன <laughs> பயப்படுங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு அந்த சிஓபிடி கண்டிஷனில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு திரும்ப திரும்ப சளிகள் வந்து சேராமல் நமக்கு நுரையீரலில் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோழையை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு இன்னும் வந்து நீங்கள் கஷாயம் மாதிரி வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தேன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி கஷாயம் வந்து எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி வந்து நீங்கள் நல்லா தோல் நீக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டாக வந்து தட்டிட்டு நீங்கள் சாறு பிழிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பதினைந்து எம்எல் வந்து நீங்கள் சாறு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நீங்கள் தேன் வந்து ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்து நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்லேயே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த கோழை வந்து முழுவதுமாக உங்களுக்கு வந்து வெளிப்படும் உள்ளேயே வந்து உங்கள் நுரையீரலில் வந்து சேர்ந்து உங்களுக்கு இருமல் மூலியமாகவோ இல்லை மோஷன் மூலியமாகவோ வந்து 
இந்த இஞ்சி தேன் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அது எலிமினேட் பண்ணும் ப்ளஸ் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்தத்தையும் ப்ளஸ் நமக்கு செரிமானத்தையும் வந்து இந்த இஞ்சி தேன் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சார் நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிஓபிடி கண்டிஷன்ஸ் ப்ளஸ் நமக்கு நுரையீரல் ஏற்படக்கூடிய எந்த விதமான நோய்களுக்கும் நம்ம ஒரு முழுமையான தீர்வு கொடுக்குறோம் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன குட் மார்னிங் மேம் என் நேம் கவிதா சென்னையிலிருந்து கால் பண்றேன் ஓகே கவிதா இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்காக தான் மேம் கேட்கணும் உங்க வயசு என்னம்மா எனக்கு 33 ஓகே ஃபைன் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஆ ஓகே ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மா சொல்லுங்க டாக்டர் एक्चुअली எனக்கு செகண்ட் பேபி லாஸ்ட் இயர் டெலிவர் டெலிவரி ஆச்சு டெலிவரி டைம்லயே எனக்கு அந்த அல்சர் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருந்துட்டே இருந்தது நெஞ்சு இருக்கு எல்லா அப்புறம் வயிறு வலி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது ஏன்னா ஹெவியான ஃபுட் சாப்பிட்டா வயிறு வலிச்சுது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது சரி நான் டெலிவரிக்கு அப்புறமும் இது சரியாயிடும் நினைச்சோம் ஆனா கண்டினியூ ஆயிட்டே இருந்தது அல்சர் நினைச்சிட்டு தான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் சாப்பிட்ற ஃபுட் மோர் அப்படி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஆனா வந்துட்டு அப்புறம் பெயின் இன்க்ரீஸ் இருந்துட்டே இருந்ததுனால ஸ்கேன் பண்ணி பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணா பித்த பையில கல் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க மேம் சரிங்கம்மா டாக்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா அது ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க பட் அதுல வீட்டுல உடன்பாடு இல்ல ஸோ சித்தாலேயே பாக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் வீட்லயே பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பண் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் போது தான் இந்த லாக்டவுன்ல இதுவாயிடுச்சு பண்ண முடியல நான் ஃபுட்ல தான் இப்பதிக்கு ஹெவி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட அவாய்ட் பண்ணிட்டு நான்வெஜ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா கண்டிப்பா அந்த பெயின் அதுவும் மிட் நைட்ல அந்த பெயின் வந்துருது வலிக்குதுலாம் <laughs> இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து அல்சர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இந்த அல்சரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அஜீரண கோளாறுகள்னால நமக்கு வந்து ஏற்படுறது தான் அதே மாதிரி நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து செரிமானமாகிறதுக்கு நமக்கு பித்த பையிலேருந்து தான் நமக்கு பித்த நீர் வந்து நமக்கு வரும் அப்போ நமக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் அந்த பித்த நீர் வந்து ப்ராப்பராக வெளியேறாமல் நமக்கு ஸ்டாக்னட்டாக உள்ள நமக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கற்களாக வந்து நாளடைவில் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பித்த பையில் இருக்கக்கூடிய கற்கில் வந்து நம்ம வந்து மோஷன் வழியாக தான் வந்து எலிமினேட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய ஆவியில் வந்து வேக வச்ச உணவுகள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ நான்வெஜ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கணும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து சவச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் நல்ல கூழ் மாதிரி ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் விழுங்கி நீங்கள் வந்து உணவு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நேரம் தவறி வந்து உணவு எடுக்காமல் இருங்க இப்போ வந்து பசிச்ச உடனே வந்து உணவு எடுக்கணும் அந்த மாதிரி பசித்த பின் புசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு பசி எடுத்த உடனே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து உணவு எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து உணவு எடுக்காமல் லேட்டாக அந்த மாதிரி எடுக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஆயில் ஃபிட்ஸு நம்ம ஈஸியாக செரிமானமாகாத நான்வெஜ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து டைஜஷன் ஆகாதனால தான் நமக்கு அடிவயிற்று பகுதிகளில் வலிகள் இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுறது இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் கடுக்காய் பிஞ்சு வந்து வாங்கிக்கோங்க அது கூட வந்து விளக்கெண்ணெய் இது வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணணும் அந்த விளக்கெண்ணெயில் வந்து கடுக்காய் பிஞ்சு வந்து போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே அந்த கடுக்காய் பிஞ்சு வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஆயிலில் வந்து மேலே வந்து மிதக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா வந்து அரைச்சிக்கோங்க அந்த கடுக்காய் பிஞ்சும் அந்த விளக்கெண்ணையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு நைட்டு மட்டும் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மூலக்கூடோர இந்த தைலம் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் மட்டும் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கழிவுகளும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எலிமினேட் ஆகும் அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புண்கள் சரியாமை நமக்கு பசியின்மை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வயிற்று உபூசம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த கடுக்காய் பிஞ்சு விளக்கெண்ணெய் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ஃபஸ்ட்டு மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிட்டு இந்த பசித்தன்மை இதெல்லாம்
இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இந்த பித்தப்பையில் ஏற்படக்கூடிய கற்கில் வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த பித்தப்பையை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணாமல் அறுவை சிகிச்சை வந்து மேற்கொள்ளாமல் அதை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம இயற்கையான மூலிகை மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் அதோட சைஸை பொறுத்து எத்தனை அளவுகளில் இருக்குது எம்எம்ல இருக்கா இல்லை சென்டிமீட்டரில் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து தொடர்ந்து வந்து மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே அந்த பித்தப்பையில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் எல்லாமே நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் வந்து எந்த அளவில் எந்த சைஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் கூட நம்மளோட வார்த்தை ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி அனுப்புனீங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஆலோசனைகள் கொடுப்பாங்கம்மா இப்போ நான் சொன்ன டிப்பும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன நாமக்கல் மாவட்டம் அலவாய்பட்டி கல்லு ஈரல்ல கொழுப்பு படம் இருக்குது அதுக்கு என்ன மேடம் பண்றது ஓகேம்மா நோயாளியோட வயசு என்னம்மா இப்போ நமக்கு ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு லிவரில் வந்து நமக்கு ஃபேட் மெட்டபாலிசம் வந்து ப்ராப்பராக நடக்காமல் நமக்கு கொழுப்பு வந்து படிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து ஒரு சில கிரேட் இருக்குது இப்போ ஆரம்ப நிலையில் இருக்கா இல்லை அந்த கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்பராக இருக்கா ஃபேட் மெட்டபாலிசம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அதிகமாக கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் ரொம்ப எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ஆயில் ஐட்டம்ஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த ஃபேட் மெட்டபாலிசம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து அது நடக்காமல் நமக்கு நம்மளுடைய கல்லீரல் மேலே வந்து நமக்கு வந்து படிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உணவு முறைகளில் நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ சொன்ன மாதிரி கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகளும் ஆயில் ஐட்டம்ஸும் வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஈஸியாக வந்து செரிமான மாதிரியான உணவுகள் வந்து உள்ளுக்கும் வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில வழிமுறைகள் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ வந்து கீழா நெல்லி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து அதோட வேர் வரலையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாகவே அந்த இலைகள் அந்த வேர் எல்லாமே வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு வந்து அந்த கீழா நெல்லி வந்து நீங்கள் அரைச்சிட்டு அதை வந்து மோரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூன்று நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ் வந்து கேப் விட்டுட்டு திரும்ப வந்து அந்த கீழா நெல்லி மோரில் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கேப் விட்டு விட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அந்த கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பை வந்து கரைக்க நமக்கு மெட்டபாலிசமும் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக நமக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏலம் சீரகம் இது அஞ்சும் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையிலையும் நைட்டும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும் நமக்கு எல்லா மெட்டபாலிசமும் வந்து நமக்கு கொழுப்பு வந்து உடலில் போய் சேராமல் நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு வந்து வெளியில் ஏற ஏற ஆரம்பிக்கணும் தேவையான அளவு வந்து நமக்கு எடுத்துகிட்டு அப்படியே போய் நமக்கு டெபாசிட் ஆகாமல் இந்த இந்த சூரணம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏலம் சீரகம் இது எல்லாமே நமக்கு வீட்டில் கிடைக்கக்கூடியது தான் இதை பொடி பண்ணி நீங்கள் தேன்லேயோ இல்லை வந்து ஹாட் வாட்டர்லேயோ வந்து டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பஞ்ச தீபாக்கினி சூரணம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டபாலிசமும் வந்து ப்ராப்பராக நடக்க ஆரம்பிக்கும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாமா இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியர் பையாக ஈரோடில் இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் நமக்கு ஃபேட்டி லிவர் மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது நமக்கு ஸ்பீனோ மெஹாலி நமக்கு க மண்ணீரலோட வீக்கம் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி டாக்டர் உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் வந்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் நேரில் கூட அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கலாம் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ ராஜபாஸ்கரன் என்ன தொந்தரவுகள் சொல்லுங்க சுகர் தான் இருக்கு வந்து காலையில மத்தியானம் வந்து ஆறு
ரத்தத்தில் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து நமக்கு அப்படியே போயிட்டு நமக்கு குளுக்கோஸாக வந்து டெபாசிட் ஆகிறதுனால தான் இந்த சர்க்கரை லெவல் வந்து நமக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அதிகமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் நமக்கு சர்க்கரை நோய் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னாவே நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சவச்சு எடுத்துக்கிறோமோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு சர்க்கரை நோய்கள் வந்து ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக உணவு வந்து நம்ம சாப்பிட்றத விட விழுங்கிறது தான் வந்து அதிகமாக பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ ஒரு வாய் வந்து உணவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினைந்து முறை வந்து நல்லா வந்து சவச்சுட்டு அதாவது வந்து மென்னுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விழுங்கணும் அப்படின்னாவே நமக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படியே வந்து குளுக்கோஸாக நமக்கு ரத்தத்தில் வந்து சேராமல் நமக்கு எனர்ஜியாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் எடு நீங்கள் டெய்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உணவு எடுக்கும்பொழுது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நல்லா வந்து சவச்சு மென்று நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவு வந்து எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி நமக்கு இந்த இன்சுலின் ஹார்மோனன் இம்பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அதுவும் வந்து நமக்கு உடலில் இருக்கப்படக்கூடிய சுரப்பிகளோட மாற்றங்கள் தான் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து வீக் ஒன்ஸ் வந்து ஆயில் பாத் வந்து எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து நார்மல் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் எவ்வளோ இருக்கு ஹஸ்பி ஏவன்ஸே சொல்லுவோம் அந்த அளவுகள் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மூலிகை மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம சித்த மருத்துவம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே இந்த சுகர் வந்து தொடர்ந்து லைஃப் லாங் வந்து மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்கணுங்கிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவாரம் பூ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு ஸ்பூன் நைட் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கோங்க இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கரை நோய்க்கு நம்ம ஒரு மூலிகை டானிக் வந்து கொடுக்குறோம் அது வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரை அளவும் வந்து குறைக்கும் நமக்கு நம்மளுடைய கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீட்டா செல்ஸை வந்து இயற்கையாகவே வந்து தூண்டிவிட்டு நமக்கு இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸையும் நமக்கு வந்து நார்மல் கொண்டு வரும் தொடர்ந்து வந்து வெளியிலேருந்து நமக்கு அந்த சர்க்கரை அளவு குறைக்கிறதுக்கான மாத்திரைகள் ஊசிகள் மட்டும் வெளியிலேருந்து ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்காம நம்ம அந்த பீட்டா செல்ஸை வந்து தூண்டி விடுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இயற்கையாகவே அந்த இன்சுலின் செக்ரேஷன்லாம் வந்து ப்ராப்பராக நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போது நமக்கு ரத்தத்தில் வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து நார்மல் லெவலில் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கிலீஷ் மருந்துகளோட இப்போ மாத்திரைகளோட ஊசிகளோட வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளும் வந்து சேர்த்து எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லெவல் வந்து நமக்கு குறைய குறைய நமக்கு அந்த இன்சுலின் அளவுகளும் வந்து குறைச்சி மாத்திரைகளும் குறைச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம மூலிகை மருந்துகளும் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த ஹஸ்பியன்ஸ் லெவல் வந்து நமக்கு நார்மலுக்கு வந்த நம்ம மருந்துகளும் கம்ப்ளீட்டா வந்து அவாய்ட் பண்ணிட சொல்லிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம உணவு முறைகள் ஒரு சில வந்து ஃபுட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம வாழ்வியல் முறை மாற்றங்கள் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த சர்க்கரை நோய்க்கு நம்ம ஒரு முழுமையான தீர்வு வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் தொடர்ந்து வந்து மாத்திரைகள் ஊசிகள் அப்படின்னு எடுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து சர்க்கரை நோய் இருந்து இன்சுலின் போட்டுட்டு இருந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம மூலிகை மருத்துவம் வந்து எடுத்து அதை நார்மல் கொண்டு வந்து இப்போ வந்து மாத்திரைகளோ ஊசிகளோ இல்லாமல் வந்து நம்மளால் வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் பயப்படுறதுங்கிறதுல பாண்டிச்சேரிலேயும் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவம் இருக்கு உங்களுடைய பிளட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு போய் நேர்ல கூட பார்க்கலாம் டாக்டர் வந்து உங்களுடைய அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவல பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து மருத்துவ முறைகள் வந்து ஆலோசனைகள் வந்து கொடுப்பாங்கப்பா நீங்க நேர்ல கூட போய் பார்க்கலாம் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நான் ராஜபலைத்துல இருந்து பாஸ்கரன் பேசுறேன் ஓகே பாஸ்கரன் இது யாருக்கான கேள்வி ஏனா எனக்கான கேள்வி தான் எனக்கு வயசு 50 ஆகுது டாக்டர் கிட்ட பேசுறேன் டாக்டர் இணைப்பில தான் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நான் ராஜபாளையத்திலிருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி தும்மல் எல்லாம் இந்த தும்மல் வேனத்தன்மை பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு இப்ப ஒரு மாசமா அந்த வேனத்தன்மை நிக்கவே மாதிரி இருக்கு முன்னாடி டிவில பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி புளிச்ச ஏப்பா வருது மலம் கழிக்கிறது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு கதா மலம் கழிக்கிறது சரிங்க சார் என்ன எப்படி என்ன உணவு முறை சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடணும் தெரியல சரிங்க சார் பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆகுமா ஆக ஹீட் ஆகாது சரிங்க சார் இப்போ ந
நமக்கு விளக்கெண்ணெய் வந்து ஒரு பங்கு பால் வந்து இரண்டு பங்கு தேன் வந்து மூன்று பங்கு அந்த அளவுகளை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக எடுத்துக்கலாம் டென் எம்எல் டுவெண்ட்டி எம்எல் தேர்ட்டி எம்எல் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நைட்டு மட்டும் வந்து நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அந்த மூணும் வந்து சேர்ந்த கலவை விளக்கெண்ணெய் பால் தேன் இது மூணும் சேர்ந்த கலவை வந்து நைட்டு ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலச்சிக்கல் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ஃப்ரீயாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அஜின தொந்தரவுகள் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் புளிச்ச இயக்கம் இதெல்லாம் குறைக்கும் ரொம்ப வந்து காரமான உணவுகள் ரொம்ப வந்து ஈஸியாக வந்து செரிமானமாகாத உணவுகள் ரொம்ப கிழங்கு வகைகள் அதெல்லாம் எடுக்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரியான ஆவியில் வெந்த உணவுகள் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே இந்த புளிச்ச ஏற்ப மாதிரியான வயிறு உபசம் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட அந்த சளி தொந்தரவுகள் அடுக்கு தும்மல் இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து சிற்றரத்தை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அது கூட சுக்கு மிளகு திப்பிலி இது நாலும் அஞ்சும் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு அரை ஸ்பூன் வந்து தேனில் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அந்த சிற்றரத்தை வந்து நமக்கு நம்மளுடைய கா முகப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றறைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ப்ளஸ் அந்த சளி தொந்தரவுகள் இல்லை நமக்கு நுரையீரலில் ஏதாவது வந்து சளி வந்து திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வந்து சேர்ந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த சிற்றரத்தை இப்போ அந்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி இது நாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த கோழையை வந்து முழுவதும் வெளியேற்றும் இது வந்து நீங்கள் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி மார்னிங் எயிட் ரெண்டு வேலையுமே வந்து த்ரீ கிராம் வந்து எடுத்துகிட்டே வரலாம் இது கூட இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பித்தத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கு இந்த மலச்சிக்கல் அஜரண கோளாறுகள் பீனிசம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து குறைக்கிறதுக்கு இப்போ நான் சொன்ன மருத்துவ முறைகள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஆயில் பாத் எடுக்கணும் நல்லெண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு இளம் சூடான தண்ணியில் வந்து நீங்கள் குளிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே வாரமுறை உங்களுக்கு உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த மூளை சூடு பித்தம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய வாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டெய்லி அன்றாடம் நம்ம உணவில் சேர்க்கக்கூடிய ஜீரகம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு இருபத்தைந்து கிராம் வந்து சீரகம் எடுத்து நீங்கள் நல்லா வந்து அது இளம் பருப்பாக வந்து வறுத்துட்டு அதில் வந்து ஒரு டூ லிட்டர் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி வந்து நீங்கள் நார்மல் வாட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்தம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அஜீரண கோளாறுகளும் நமக்கு செரிமானமும் வந்து ப்ராப்பராக நடக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த சீரக வாட்டர் வந்து எடுக்கும்போது இதுவும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்தியர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மலச்சிக்கலை வந்து ஈஸியாக வந்து நமக்கு மலம் வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நம்ம டெய்லி நைட் வந்து ஒரு பொடி கொடுக்குறோம் அதை எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு மலச்சிக்கல் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் இது கூட வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் அதாவது பீனிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரியான அந்த சளி தொந்தரவுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்னலாக வந்து நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வர்ம சிகிச்சைகளை வந்து மேற்கொண்டு உள்ளுக்கும் வந்து அந்த கோழைகள் வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுத்து இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணும்போது திரும்ப திரும்ப நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமையும் பார்த்துக்க முடியும் நம்மளுடைய ஆஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்னம்மா வணக்கம் பிரேமா பேசுறீங்க மேடம் ஓகே பிரேமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வணக்கம் மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா அழைப்பாளர்ப்பில் இருக்காங்க மேடம் ஓகே சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க இங்கே ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் உங்கள் வயசு என்ன வயசு வந்து நாற்பத்தி நாலு மேடம் ஓகே சார் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் மேடம் என் பேர் சிவகுமார் நான் வந்து வயசு நாற்பத்தி நாலு மேடம் ஓகேங்க சார் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க இப்போ எங்களுக்கு வந்து மேடம் என்னங்க 
கூடு சொல்லணும் புத்தகம் கூடு சொல்லணும் புத்தகம் மேடம் ஓகேங்க சார் அது சாப்பிடுறதுனால அது சரியாகல மேடம் ஓகே நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் மேடம் சரிங்க சார் வயிறு உபசம் இருக்கா இல்லை மேடம் அதெல்லாம் கிடையாது நார்மலாக இது நான் பண்ணுவேன் ஓகேங்க சார் இப்போ நமக்கு வந்து வாதம் வந்து சேருது நமக்கு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வந்து சேருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவு முறைகளில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம அதிகமாக வாதத்தை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய கிழங்கு வகைகள் அதாவது தரைக்கடியில் விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகள் ப்ளஸ் ரொம்ப வந்து பருப்பு வகைகள் சுண்டல் மொச்சை இந்த மாதிரி நமக்கு வாதத்தை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொஞ்சம் அளவுகளில் வந்து குறைச்சிக்கணும் நம்ம வாரம் ஒரு முறையோ இல்லை வந்து மாதத்திற்கு ஒரு இரண்டு முறையோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ரேராக வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு உடலில் வந்து வாதம் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது இன்னும் வாதத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கும்போது இன்னும் வந்து கேஸ்ட்ரிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு அதிகமாகும் அதனால வாதத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய கிழங்கு வகைகள் பருப்பு வகைகள் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க இது கூட இப்போ நீங்கள் பூண்டு சூரணம் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அது வந்து கொஞ்சம் தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த தொந்தரவுகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் திரும்ப நீங்கள் அந்த வாதத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த பூண்டு சூரணமே உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏலம் வந்து எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்து லவங்கப்பத்திரி ஜீரகம் இது மூணு வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து பொடி பண்ணிக்கோங்க பொடி பண்ணிவிட்டு வெற்றிலை சாரில் வந்து நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த லவங்கப்பத்திரி இந்த ஏலம் இந்த ஜீரகம் உள்ள இந்த பொடியை வந்து பாத்தீங்க <laughs> அதுவும் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் மோஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு முறை வந்து ஃப்ரீயாக போகிறீங்களா அப்படிங்கிறதும் பார்க்கணும் லேட் நைட் வந்து தூங்காமல் ஒரு டென் டென் தேர்ட்டிக்கெலாம் வந்து தூங்க பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு செவன் ஹவர்ஸாக வந்து ப்ராப்பரான தூக்கம் வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ மலச்சிக்கல் வந்து இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த மருத்துவ முறை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வாதமும் வந்து உடலில் சேராமல் இருக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வயிறு உபுசம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து மோஷன் நல்லாவே வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட விழுப்புல விழுப்புரம்லேயே நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எதனால் வந்து வாதம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அந்த வாதத்தை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நாங்கள் கும்பகோணத்துலேருந்து வசனம் தேவி பேசுகிறேன் ஓகேம்மா இது யாருக்கு அணைக்கிறது இல்லை எனக்காக தான் உங்கள் வயசு என்னம்மா எனக்கு நாப்பத்தொன்பது வயசு ஆகுது மல்டிபுல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வயிற்றுல வந்து கர்ப்பப்பையில ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கு அது அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ஒரு நிமிஷம் பார்த்து சொல்றேன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ டூ பாயிண்ட் நைன் சி எம் இன் சைஸ் இருக்கு அதுல ஓகேம்மா ஆன்டீரியர் வால்னு இருக்கு அதனால எனக்கு வந்து டேட் வந்து எப்படின்னா ஒரு மாசம் வருது வந்தா அதிகமா போக ஆரம்பிச்சிருது அத வந்து டிராபிக் எமோஷன் டேப்லெட் போட்டு நிப்பாட்டுறோம் நிப்பாட்டிட்டு அது ரெண்டு அட்டை அறநூறு ரூபா ஆகுது அதான் சரி நம்ம சாப்பாட்டுல எதுவும் நம்ம பண்ணிக்கலாமா அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இல்ல அந்த ஃபைப்ராய்டு வந்து என்ன அளவுல இருக்குங்கிற த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீனா எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல அதான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நமக்கு பொதுவாவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் சொல்லியிருக்கீங்க நமக்கு அந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து நமக்கு ஃபைப்ராய்ட் வந்து இருக்குது அதாவது நார்த்திசு கட்டிகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் சம்திங் சென்டிமீட்டர் அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த கட்டிகள் வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நமக்கு ஃபைப்ராய்ட் நார்த்திசு கட்டிகள் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஓ பீரியட்ஸ் வந்து இர்ரெகுலராக ஃபஸ்ட்டு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு இப்போ மாதம் மாதம் வந்து நமக்கு ஏற்படாமல் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஒன் ஸோவில் வந்து டூ மந்த்ஸ் ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வந்து நார்மல் ஃப்ளோ இல்லை ஆமா அதிகமாக வந்து நமக்கு ஓவர் ப்ளீடிங் ஆகும் அதாவது நமக்கு மெனரோஜியா கண்டிஷன்ஸ் பெரும்பாடு தொந்தரவுகள் வந்து இருக்கும் அதாவது தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் இருபது நாட்கள் அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ப்ளீடிங் வந்து போயிட்டே இருக்கும் இப்போ
ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு நீங்கள் எடுத்துட்டு ஒரு மூன்று நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் எடுக்கலாம் அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து அந்த அரசு கொழுந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து எலிமினேட் பண்ணும் இது வந்து ஒரு மூன்று நாள் எடுத்துட்டு திரும்ப ஒரு ஒன் வீக் வந்து கேப் எடுத்து திரும்ப ஒரு த்ரீ டேஸ் இந்த மாதிரி வந்து அந்த அரசு மிளகு கொழுந்து வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது கூட வந்து அந்த கட்டியோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எம்எம்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் இப்போ உங்களோட சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பெருசான ஒரு அளவுகளில் தான் இருக்கு அதுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து மருத்துவம் எடுத்து அதை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கும்பகோணம்லேயே நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டாக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சைஸுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டிகளை வந்து நமக்கு இயற்கையாகவே வந்து பீரியட்ஸ் வழியாக எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ நான் சொன்ன மருத்துவ முறையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட வந்து இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் ஆகுது அப்படின்னா திரும்ப இப்போ மெனோபாஸ் டைம் வரும்பொழுது கூட நமக்கு அந்த அந்த கட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நார்மலாக வந்து நமக்கு அந்த மாதவிட நிற்கிற தருவாயில் நமக்கு நார்மலாக சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ இந்த மெனோரோஜியா கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நம்ம அதற்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ரத்த சொகையை நான் அதிகமாக வந்து ப்ளீடிங் போகும்பொழுது நமக்கு ரத்த சொகை தொந்தரவுகள் வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போடுறது உடல் பருமன் வந்து ஏற்படுறது அது தொடர்ந்து நமக்கு ஜாயின் பெயின்ஸ் வந்து ஏற்படுறது இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன அந்த அரசு மிளை கொழுந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது கூட உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் கும்பகோணம்லேயே இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் கொடுப்பாங்கம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் சதீஷ் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நான் இந்த திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாச்சிங்க ஓகே ஃபைன் இது யாருக்கான கேள்வி எனக்கான கேள்வி ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான் சார் இருக்காங்க உங்களோட வயசு என்ன என் வயசு 30 ஓகே வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் மேம் எனக்கு வந்து இருமல்ல மூச்சு இதாக இல்ல அந்த குரல் குரல்னு உள்ள சவுண்ட் வருதுங்க சரிங்க சார் வெளியேற்றி <laughs> தண்ணி <laughs> ஒரு சுண்ட காய்ச்சிட்டு நாளில் ஒரு பங்க நல்லா சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி அந்த கஷாயம் ஆடாதோட இலை கஷாயம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த நுரையில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை வந்து உங்களுக்கு முழுவதுமாக வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இன்னும் இது ப்ராப்பராக வந்து பார்க்காம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது தொடர்ந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த நுரையில் சுற்றி வந்து அதிகமாக கோழை வந்து சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது இப்போவே சொன்னீங்களே அந்த வீசிங் சவுண்டு அந்த அந்த வே நம்ம மூச்சு சுவாசம் வந்து ப்ராப்பராக உள்ளே போயிட்டு நமக்கு வெளியே வராதனால மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமமும் அந்த அந்த ப்ரா சவுண்டும் வந்து நமக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் இப்போவே ஆரம்ப நிலையில் நான் சொன்ன டிப்பு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருப்பூர்லேயே இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வந்து சளிகள் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இல்லை பித்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் வந்து கோழை வந்து உள்ள சேர்ந்திருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து அதற்கேற்ற மாதிரி டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் கொடுப்பாங்க நீங்க நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சார் நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன யாருக்கான கேள்விமா எனக்கு வயசு பதினெட்டு தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா மேம் நான் இந்த சங்கரி ராமநாதபுரத்துல இருந்து பேசுறேன் சரிங்கமா சொல்லுங்க ஏஜ் 18 
ஓகே பா என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கு சொல்லுங்க உடம்புனா அரிக்குது மேம் சரிப்பா அரிச்ச சொருங்கம்னா அப்படி வெள்ள வெள்ளையா விழுந்துருது சரிங்கப்பா அது வந்து மூணு மாசமா இருக்கு ஓகேமா தோல் உரியுதுங்களா ஸ்கின்ல அந்த இது வந்து வெள்ள வெள்ளையா விழுந்துருது ஓகே எந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கு ஃபுல்லா உடம்பு ஃபுல்லாமே சரிங்கப்பா மீன் செதில் மாதிரி உரியுதுங்களா வெள்ள வெள்ளையா என்னமா மீன் செதில் மாதிரி உங்களுக்கு தோல் உரியுதுங்களா இல்ல பவுடர் ஃபார்ம்ல வந்து கொட்டுதா ஆமா மாம் அந்த அந்த மாதிரி தான் சரிங்கப்பா தலைப்பகுதிகளல வந்து இருக்கா என்னமா தலையில இருக்குங்களா அந்த மாதிரி தோல் உரியிறது பவுடர் மாதிரி வந்து கொட்டுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் தலையில இல்ல மேம் ஃபேஸ்ல இல்ல ஓகேமா இந்த ফুল உடம்புல தான் சரிங்கப்பா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு அந்த சோரியாசிஸ் தோன்றுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படுது தோல்ல வந்து நமக்கு அந்த ஸ்கின் வந்து நமக்கு தோல் மீன் செதில் மாதிரி வந்து உரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் நமக்கு வந்து வெளியில் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நல்ல செல்களே வந்து நம்மளுடைய நல்ல இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு ஆட்டோமெண்டிசிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் நல்ல செல்களே வந்து அழித்து நமக்கு கழிவுகளாக வந்து ஸ்கின் வழியாக வந்து வெளியேற்றும் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டெட் செல்ஸ் கழிவுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நமக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்றுலேருந்து நாலு நாட்களுக்குள்ளேயே வந்து அந்த கழிவுகள் வந்து டெட் செல்ஸ் வந்து நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் நமக்கு ஸ்கின்ல பார்க்கும்போது தோல் உரியிற தன்மை இருக்கும் மீன் செதில் மாதிரி வந்து நமக்கு கொட்டுற மாதிரி இருக்கும் அரிப்புகள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெட்பாலை இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து செக்லாட்னா கோகனட் ஆயில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த கோகனட் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இலை முழுகிற அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அங்கே ஆயில் வந்து நீங்கள் ஊற்றிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த இலையும் வந்து போட்டு வெயிலில் வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து வச்சு வச்சு அந்த ஆயில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து பர்பிள் கலரில் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஆயிலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கின்ல வந்து ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த பேச்சஸ் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான ரத்தத்தை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து உள்ளுக்கு வந்து எடுக்கணும் இந்த அரிப்புகள் இதெல்லாமே வந்து குறைக்கிறதுக்கும் திரும்ப திரும்ப நமக்கு அரிப்புகள் வந்து ஏற்பட்டு நம்ம ஸ்க்ராச் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது ஒவ்வாத உணவுகள் வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரத்தத்தில் வந்து அலர்ஜி சேரும்போது இந்த மாதிரி ஸ்கின்ல வந்து அரிப்புகள் தடிப்புகள் பேச்சஸ் இதெல்லாமே வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து கடல் சார்ந்த உணவுகள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க இன்னும் வந்து நமக்கு காய்கறிகளில் இல்லை வேற ஏதாவது உணவுப் பொருட்கள்லாம் நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு இச்சிங் இருக்கு தோல்ல வந்து அரிப்பு தன்மைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது இல்லை ஒன்று ரெண்டு பேச்சஸ் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணும் அதை அவாய்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த பேச்சஸ் வந்து அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கலாம் இது கூட உள்ளுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் பரங்கிப்பட்டை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு அந்த பரங்கிப்பட்டை சூரணை மட்டும் நீங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் ஹார்ட் வாட்டர் நீங்க உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படினால நமக்கு ஸ்கின்ல இருக்க கூடிய அந்த தொந்தரவுகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குமா இது நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளோட ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிடல் பாத்தீங்க அப்படினா ராமநாதபுரத்திலே இருக்கு நீங்க நேர்ல போய் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்கின்ல ஏற்படக்கூடிய இந்த சொரியாசிஸ் ஆட்டோமெண்டிசிஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்கு தலைமுறைகளாக நம்ம வந்து ஒரு முழுமையான தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் தொடர்ந்து வந்து அந்த ஸ்கின்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த அறிகுறிகளுக்கான மருத்துவ முறைகள் மட்டும் வந்து எடுத்துக்காமல் நம்ம ஃபுல்லாக பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மருத்துவம் எடுத்துக்கும்போது ஒரு த்ரீ டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நோயின் தாக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம பிளட் பியூரிஃபை பண்ணி நம்மளுடைய ஒரு சில உணவு முறைகளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த சொரியாசிஸ்க்கு வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உடல் முழுவதும் வந்து பேச்சஸ் வந்து இருந்து அதுலேருந்து சீழ் ரத்தம் இந்த மாதிரி வெளிப்படக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவம் எடுத்து திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வந்து வராமல் இருந்திருக்கு அதனால் நீங்கள் பயப்படுங்கிறதுல ராமநாதபுரத்தில் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் சொன்ன டிப்பு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் நேர்லையும் போய
அப்புறம் வந்து இதுல வந்து இந்த இப்ப ஒரு சிடி ஸ்கேன் பண்ணாங்க மேம் ஓகேமா அதுல வந்து ரிப்போர்ட் படிக்கிறேன் கொஞ்சம் கேளுங்க நோ ரெசிடியூல் ஆர் ரீகரண்ட் லெசன் அப்புறம் நோ சிக்னிஃபிகன்ட் லிம்போ டெனாப்பதி மினிமம் ஃப்ளூயிட் இன் லெஃப்ட் பேராகாலிக் ஜெட்டர் ஹெப்பாடமாலஜி நோ ஃபோக்கல் லெசன் அப்படினு இருக்குங்க சரிப்பா அப்புறம் வந்து எனக்கு டாய்லெட் வந்து அந்த போற இடத்துல வந்து எரியுதுங்க மேம் ஓகே ரொம்ப எரிச்சலா இருக்குங்க சரிப்பா குடல் இது வந்து டாக்டர் கிட்ட கேட்டதுக்கு குடல் கட் பண்ணி ஓட்டுனதுனால அடிக்கடி மோஷன் போற ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் இப்ப வந்து போகும்போது எரிச்சலா இருக்குங்க சரிங்கப்பா ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மலச்சிக்கல் வந்து இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போது அந்த சிஏ வந்து நீங்கள் அந்த ஓவரியில் இருந்து வந்து சர்ஜரி பண்ணிட்டீங்க இப்போ அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் வந்து எந்த விதமான லிம்ஃப் நோட்ஸோ எந்த விதமான தொந்தரவுகள் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹெப்பட்டோமெகாலி இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக நீங்கள் பயப்படுங்கிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போயிட்டு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக இருந்து அந்த ஆசன வாய்ப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எரிச்சல்லாம் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த தொந்தரவுகள்லாம் குறைஞ்சிரும் இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மலாக வீட்டில் கிடைக்கக்கூடியது ஓமம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்து நெருஞ்சல் இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து எடுத்துட்டு அந்த இலை சாறு வந்து எடுத்துட்டு அந்த ஓமம்ல வந்து போட்டு நல்லா வந்து ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நிழல்ல வந்து உலர்த்திருங்க உலர்த்தி அதை வந்து பொடி பண்ணிட்டு அந்த ஓமம் நெருஞ்சல் இலை சாறு அந்த பொடியை வந்து டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் வந்து மோர்ல வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க இப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிக்கும் அந்த கூட மோஸ் ஆசன வாய்ப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எரிச்சல் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்குமா இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ Hello, ma'am. Good morning. Tell me, ma'am. Good morning, ma'am. Uh, Bardi from Kadalur, ma'am. Okay, Bardi. Who is your name? My name is Kadalur, ma'am. Age is 26. Okay, fine, ma'am. Doctor yeah. Nipple, you can hear your name. Okay, ma'am. Good morning, doctor. Good morning. Tell me, ma'am. Uh, ma'am, I have a two and a half years of gas problem, ma'am. Okay, ma'am. Uh, actually, I have a bathroom free up. I have a lot of pressure on the bathroom. Okay, ma'am. அதுக்கப்புறம் இந்த மில்க் ப்ராடக்ட் அப்புறம் கடலை பருப்பு மாம்பழம் அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை இந்த மாதிரி எது சாப்பிட்டாலும் வந்து வாமிட் வந்துருது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் டே ஆகுது நான் ரெகுலரா மறுபடியும் ஃபுட் எடுக்கிறதுக்கு அது ஃபுல்லா வயிற்றுல இருந்து வெளியில வந்தாதான் ஒண்ணு பாத்ரூம் மோஷன் போகுது அப்படி இல்லைன்னா வந்து வாமிட்டா வந்துருது இதெல்லாம் எனக்கு வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டேங்குது நிறைய டாக்டர்ட்ட எல்லாம் காமிச்சிட்டோம் மேம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல கேஸ் ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிங்கப்பா ஆனா அது எப்படி சரி பண்றதுன்னு தெரியல மேம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நைட்டு இட்லி தான் சாப்பிட்டு படுக்கிற ரொம்ப ஈஸியா சரிமான ஆகுறதா ஆனா அதுவே நைட் எல்லாம் தூக்கம் ஒழுங்கா வர மாட்டேன் ஒரே வயிறு அங்கங்க வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு மேம் சரிங்கப்பா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு மோஷன் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக போகலன்னு சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போனோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு குடல்லையோ வயிற்று பகுதியில் வந்து கேஸ் ஃபார்மேஷன் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நிலாவாரை வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அது வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து டெய்லி நைட்டு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த மலச்சிக்கல் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கும் இல்லை நமக்கு அந்த மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த மலம் வந்து நமக்கு குடல்லே இருக்கும்போது அதுலேருந்து ஒரு கெட்ட வாய்க்கல் மேலெழும்பி நமக்கு அந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வயிறு உப்புசம் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் அதை மாதிரி ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துட்டு மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு முறை மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த பருப்பு வகைகள் கிழங்கு வகைகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த வாதம் ஆல்ரெடி நம்ம உடம்புல அதிகமா இருக்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் வாதம் சார்ந்த விஷயங்கள் பருப்பு வகைகள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் அந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் அதிகமாகும் அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து அந்த பருப்பு வகைகள் இதெல்லாமே வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அது எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மிளகு வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பெருங்காயம் வந்து அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டும் வந்து சேர்த்து நீங்க அந்த வாதம் சார்ந்த உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது கார்பனேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிளகு தூள் வந்து சேர்த்து ஆனால் கிழங்கு வகைகள் அடிக்கிறீங்க அது கூட மிளகு தூள் சேர
வாதம் வந்து உடலில் வந்து சேராமல் அந்த ஓமம் இந்து போந்து பார்த்துக்கும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் இந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரிட்டிஸ் தொந்தரவுகள் நமக்கு மலச்சிக்கல் தொந்தரவுகளுக்கெல்லாம் நம்மளுடைய ஆஜர் ஹெல்பர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மருத்துவம் கொடுக்குறோம் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக இந்த மாதிரி அந்த கேஸ்ட்ரிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் நமக்கு ஏற்படாமல் பார்த்து முடியும் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் நினச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கெட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர் கட்டி காட்ட